ஆட்டோ பிகாஸ் இந்த வீடியோல ஃபீஸ்டல் சைஃபர் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி இந்த ஃபீஸ்டல் சைஃபருங்கிற டைரக்டா சிலபஸ்ல இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது ஆனால் டிஎஸ் அல்காரத்தம் எது நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கோ எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷனோ அதோட பேஸ் வந்து இந்த ஃபீஸ்டல் சைஃபர் தான் ஸோ இதை புரிஞ்சிருச்சுன்னா டிஎஸோட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஸோ ஃபண்டமெண்டலி ஃபீஸ்டல் சைஃபரை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் ஒன்னு வந்து சப்ஸ்டியூஷன் இன்னொன்னு வந்து பர்மியூட்டேஷன் ஸோ சப்ஸ்டியூஷன்னா என்ன நம்ம ப்ரீவியஸா நிறைய அல்கோத்தம்ஸ் பார்த்தோம் சீசர் பார்த்தோம் பிளேஃபேர் பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஒரு பிளேன் டெக்ஸ்ட் மங்கின்னு இருக்கு அப்போ சப்ஸ்டியூஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபார் எவ்ரி கேரக்டர் ஐ ரீப்ளேஸ் சம்திங் எல்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எம்முக்கு பதிலாக அதுக்கு அடுத்த கேரக்டர் என் ஓக்கு பதிலாக அதுக்கு அடுத்த கேரக்டர் பி என்னுக்கு பதிலாக அடுத்த கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த அடுத்த கேரக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சப்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரையும் என்ன எங்கிட்ட கிட்ட இருக்கிற பிளேன் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் நான் ஏதோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் இப்போ காலேஜ்ல எப்படி ஒரு பீரியட்ல ஒரு ஃபேக்கல்டி லீவு கிரிப்டோகிராஃபி எடுக்கிற ஃபேக்கல்டி லீவ்னா அதுக்கு பதிலா சப்ஸ்டியூஷன்ல வேற ஒரு ஆள் வருவாங்க ஸோ என்கிட்ட இருக்கிற பிளேன் டெக்ஸ்ட்ல ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கு பதிலா நான் வேற ஏதோ ஒண்ணு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் தட் இஸ் மை சப்ஸ்டியூஷன் இல்ல சிம்பிளா வந்து அதை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பர்மியூட்டேஷன் ஸோ பர்மியூட்டேஷன்னா என்னன்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ நான் எதுவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறது இல்லை எதுவும் மாத்த போறது இல்லை ஆனா ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போறேன் இந்த மங்கி எப்படி எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி எல்லாம் வேணுமோ அப்படி எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓ என் கே இ ஒய் இந்த எம் லாஸ்டா கொண்டு போயிட்டேன் இந்த ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இல்லை இந்த மங்கியை வச்சு நம்ம எக்கச்சக்க ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வேணா பண்ணலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி பர்மியூட்டேஷன்னா என்ன ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பிளேன் டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை எ பர்மியூட்டேஷன் ஆஃப் தட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் நோ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆடட் ஓர் டிலிட்டட் ஓர் ரீப்ளேஸ்ட் ஆட் பண்ண மாட்டோம் டிலீட் பண்ண மாட்டோம் ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம் ரேதர் the order in which the elements appear and the sequence le in order la elements appear avo அந்த ஆர்டரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அது வந்து பர்மியூட்டேஷன்ல சப்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுவோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இது ஃபண்டமெண்டலி ரெண்டு ஆப்ரேஷன் இதான் ஃபேஸ்டல் சைஃபர் ஃபுல்லா நடக்க போகுது இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸா டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும் போதும் டிஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷன் ரெண்டு டேர்ம் சொன்னேன் டிஃபியூஷனோட நீடும் சரி கன்ஃபியூஷனோட நீடும் சரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டு ப்ரிவெண்ட் கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ ஏன் கிரிப்டோகிராபி ஏன் என்கிரிப்ஷனை பிரேக் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நாங்க யூஸ் பண்ற ரெண்டு அப்ரோச் தான் டிஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷன் ஸோ டூ மார்க் கலந்துரும் <laughs> எது பர்ஃபியூம் எது ஏறுங்கிற டிஃபரன்ஸ் தெரியாது அதே மாதிரி இங்க டிஃபியூஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிளேன் டெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன என் பிளேன் டெக்ஸ்ட் இப்ப மங்கின்னு இருக்குன்னா அதுல இருக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் அதோட ஃப்ரீக்குவன்சி அதோட லென்த் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாம இட் இஸ் டிசிபேட்டட் or it is spread into long range statistics of cipher text so basically nam solla varad enna appadina hacker kaiyila cipher text kadachalum avangalukku enakku ennoda plain text oda statistical structure kadakka koodadu so simple terms la oru hacker ku cipher text avanga kaiyila kadachalum avangalala plain text pathi endra inference um edukka mudiya koodadu so this is achieved by having each plain text digit affect the value of many cipher text digits epdina enna artham ipo engitta plain text la m o n irukku nu vechukanga cipher text la oru moonu periya oru text irukku nu vechukalam appa suppose na indha m ah change pandren appadina indha m vandu verum first character ah mattum affect pannaama multiple characters ah affect pannu adha solla vara vishayam so diffusion la enna என்னோட ஒரிஜினல் பிளேன் டெக்ஸ்டோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை நான் என்ன பண்றேன் ஸ்ப்ரெட் பண்றேன் இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் லாங் ரேஞ்ச் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஸோ ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச்ல தெரியாம ஒரு பெரிய சைஃபர் டெக்ஸ்ட்ல தான் எனக்கு இதோட உண்மையான தாக்கம் தெரியும் அதான் டிஃபியூஷன் நெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னா என் ஹேக்கர் கிட்ட அந்த கீ கிடைச்சி சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சாலும் அவங்களால
the relationship between the statistics of the cipher text and the value of encryption key as complex as possible so simple terms like key irk cipher text irundalum avangalukku onnume puriya koodadu so aga motha avangalala adha break panna mudiyadu so idha diffusion versus confusion friends pa next eppadi encryption nadakkudun paakala romba kadha mari simple ana vishayam tha friends book la romba complicated ah irukum maybe college la neenga complicated ah feel panni irupinga ana onnume illa ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற கதையை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே கதையை நீங்க டிஎஸ்ல எழுதி தேர்ட்டீன் மார்க்கு ஒரு டென் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பிளாக் சைஃபர் ஸோ பிளாக் பிளாக்கா நான் டெக்ஸ்ட் எடுப்பேன் இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்றேன் என் பிளைன் டெக்ஸ்டோட லென்த் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் இருக்குன்னு அசியூம் பண்றேன் ஸோ ஃபெஸ்டைல் சைஃபரை பொறுத்த வரையும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் தான் இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் நான் இப்ப வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் நான் அசியூம் பண்றேன் இது என்னோட பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக் இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக்க நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸாக்டா சரி பாதியாக பிரிக்கிறோம் எல்இ ஜீரோ தட் இஸ் லெப்ட் பிளாக்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்இ ஜீரோ ரைட் பிளாக் ஸோ எல்இ ஜீரோட சைஸ் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் ஆர்இ ஜீரோட சைஸ் அகெயின் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் ஸோ இன்புட்ல ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக் எடுத்தேன் அது ரெண்டு பாதியா சரி பாதியாக பிரிச்சுட்டேன் மனசுலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் எல்இ ஜீரோல ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் இருந்துச்சு ஆர்இ ஜீரோல நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் இருந்துச்சு ஏன் ஸ்டெப் நம்பர் டூல ஏன் எல்இயோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ஆரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல ரைட் பார்ட்டா என்ன இருந்துச்சோ அது என் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட லெப்ட் பார்ட் ஸோ கண்ணை மூடிட்டு இங்க என்ன முப்பத்தி ரெண்டு பிட் இருக்கோ அதை டைரக்டா இங்க போட்டுடலாம் இல்ல சார் புரியல இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுங்க ஸோ இப்ப நம்ம டெக்னிக்கலா கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும் அந்த ஒன் ஜீரோல இருந்து வெளியே வந்துடும் இப்ப என் பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக்ல எனக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்னு வந்து ஒரே லென்த்ல ஏதாவது வச்சுப்போம் ஒன்னு வந்து மணி இன்னொன்னு வந்து கியூஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு வார்த்தை வச்சுப்போம் இதை நான் சரி பாதியா பிரிக்கிறேன் அப்ப சரி பாதியா பிரிச்சேன் அப்படின்னா என் எல்இ பிளாக் என்ன மணி என் ஆரி பிளாக் என்ன கியூஸ் இப்ப என் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட எல்இ பிளாக் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ஆரி பிளாக் அப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட எல்இ பிளாக் என்ன கியூஸ் முடிஞ்சிருச்சா இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஆரி பிளாக் வேணும் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஆரி பிளாக் தான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான விஷயம் ஒன்னும் கஷ்டமான விஷயம் இல்ல என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட ஆரி கம்ப்ளீட் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கியூஸ் எடுத்துப்போம் திஸ் கியூஸ் is given to a feastal function in the feastal function enna in depth la appuram paapom ipo melottama therinj vechukenga so in the gives enna pandrom or feastal function ku kudukrom so in the feastal function oda input enna in the feastal function f oda input paathina enoda right block so idoda input enna enoda right block plus enoda key so na enna key use pandrano and the key plus enoda right block so in the feastal function enna pannona and the ரைட் பிளாக்லயும் கீயும் வச்சு ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணி ஒரு அவுட் புட் கொடுக்கும் இந்த அவுட் புட்ல எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கிறோம் அந்த அவுட் புட்டுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கும் சோ இங்க கிடைக்கிற அவுட் புட்டோட பேர் வந்து ஜெட் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிறேன் சோ எனக்கு இந்த ரைட் பிளாக்கும் கீயும் வச்சு ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணி எனக்கு ஒரு அவுட் புட் தருது அந்த அவுட் புட்டோட பேரு நம்ம ஜெட் வச்சிருக்கோம் சோ அந்த ஜெட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஆர் எக்ஸார் ஆபரேஷன் பண்றோம் எனக்கு ஜெட்ல என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதை எக்ஸார் பண்றோம் யார் கூட பண்றோம் என்னோட லெப்ட் பிளாக் கூட பண்றோம் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் சோ எனக்கு அவுட் புட்ல ஜெட் கிடைக்குதா அப்ப என் புது ரைட் பிளாக் இஸ் நத்திங் பட் ஜெட் எக்ஸார் மை ப்ரீவியஸ் லெப்ட் பிளாக் நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்றேன் சோ இதே தான் நம்ம மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுவோம் சோ ஃபண்டமெண்டலி என் ஒரிஜினல் பிளைன் டெக்ஸ்ட் பிளாக்க ரெண்டு பாதியா பிரிச்சுக்கிறோம் லெப்ட் பிளாக் ரைட் பிளாக் சரி பாதியா பிரிச்சுட்டோம் then next step oda left block is nothing but previous step oda right block ipa money gives nu randa 
கிவ்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட லெப்ட் பிளாக்கா வந்துடும் ஸோ வந்து நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் எழுத தேவை இல்லை ஆனா புரிஞ்சுக்கங்க போதும் ஸோ ஜென்ரலி பிட்ஸ் இன் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் இருக்கும் தென் என் புது ரைட் பிளாக் கம்ப்ளீட் பண்ண நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரைட் பிளாக் அது கூட என்னோட கீ வேல்யூ ஸோ என் கீ வேல்யூவும் அந்த ரைட் பிளாக் வேல்யூவும் ஒரு ஃபீஸ்டல் ஃபங்க்ஷனுக்கு தரேன் இந்த ஃபீஸ்டல் ஃபங்க்ஷன் எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு அவுட்புட் தருது அந்த அவுட்புட்டுக்கு நான் சும்மா பேரு ஜெட்னு வச்சிருக்கேன் இந்த ஜெட்டையும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட லெஃப்ட் பிளாக் அதையும் எக்ஸார் பண்ணுனேன் அப்படின்னா தட் இஸ் மை நியூ ரைட் பிளாக் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ்டல் இன்கிரிப்ஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன நடந்துச்சு ப்ரீவே ஸ்டெப்ல எடுக்கிறத ப்ரீவே ஸ்டெப்போட ரைட் பிளாக் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட லெப்ட் பிளாக் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவே ஸ்டெப்போட லெப்ட் பிளாக் அத வந்து எக்ஸர் பண்ண இது கூட எக்ஸர் பண்ணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரைட் பிளாக் அது கூட கே வேல்யூ நம்ம ஃபீஸ்டல் ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்தோம் எனக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைச்சிச்சு இந்த அவுட்புட்டையும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட லெஃப்ட் பிளாக்கையும் நான் எக்ஸோர் பண்ணி எனக்கு ஒரு ரைட் பிளாக் கிடைச்சிச்சு அகெயின் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஒரு லெஃப்ட் பிளாக் ரைட் பிளாக் கிடைக்கிது அகெயின் சேம் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் அகெயின் சேம் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் இந்த மாதிரி பதினாறு டைம் பண்ணும் ஸோ ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் பண்ணா எனக்கு ஃபைனலா ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிது ஸோ ஃபைனலா ஒரு லெஃப்ட் பிளாக் ஒரு ரைட் பிளாக் கிடைக்கிது ஸோ ஃபைனலா எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கிதுன்னு வச்சுக்கலாமே நான் மணி கியூஸ் என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது வேற ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கிது ஏ பி சி டி இ இங்க வந்து ஐ ஜே கே எல் எம் சோ இதான் கிடைக்குதுன்னு அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல சும்மா ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன் ஃபைனலா எனக்கு ஏ பி சி டி இ கிடைக்குது இங்க ஐ ஜே கே எல் எம் கிடைக்குது ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் ஸ்வாப் உங்களுக்கு இங்க ரைட் பிளாக் என்ன இருக்கோ அது வந்து உங்களோட புது லெப்ட் பிளாக் ஆயிடுது அப்ப என் சைஃபர் டெக்ஸ்டோட லெப்ட் பிளாக் என்ன ஐ ஜே கே எல் எம் சைஃபர் டெக்ஸ்டோட ரைட் பிளாக் என்ன ஏ பி சி டி இ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சிச்சு சோ பாக்க காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் டயக்ராம் பெருசா இருக்கும் ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் முதல் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரைட் பிளாக் எடுத்து லெஃப்ட் பிளாக்கா போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரைட் பிளாக் அதை ஃபீஸ்டல் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கறோம் அங்க கீ யூஸ் ஆகுது அது அங்கேருந்து கிடைக்கிற அவுட்புட்டை ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட லெஃப்ட் பிளாக் கூட எக்ஸார் பண்றேன் எனக்கு புது ரைட் பிளாக் கிடைக்கிது இந்த திரும்ப 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 அரைச்சமா அரைக்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சோடனே எனக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிது அந்த அவுட்புட்டை நான் ஸ்வாப் பண்றேன் ஸ்வாப் பண்ணிட்டா என்னோட ஃபைனல் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சது இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இங்க கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல கே ஒன் யூஸ் பண்ணும் செகண்ட் ரவுண்ட்ல K2 எனக்கும் சோ இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பர்மியூட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த சேம் கீ என் ஒரிஜினல் கீ வேல்யூவோட டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் பர்மியூட்டேஷன்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ கே சிக்ஸ்டீன் வரையும் எல்லா யுனிக்கா இருக்கும் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஒரு ரவுண்ட்ல யூஸ் ஆகிற கீ இன்னொரு ரவுண்ட்ல யூஸ் ஆகாது ஸோ டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ரவுண்ட்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் கீஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் என்கிரிப்ஷனா பொறுத்த வரையும் ஸோ இப்ப கீ பாயிண்ட்ஸ் குயிக்கா பாத்துடலாம் சோ இன்புட்ஸ் என்ன பிளேன் டெக்ஸ் பிளாக் ஆஃப் லென்த் டூ டபிள்யூ டூ டபிள்யூ நான் சொல்றோம் பட் டபிள்யூ வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் அண்ட் கீ கே The plain text block is divided into two halves, LE0 and RE0. Then the two halves of the data pass through n rounds of processing. 16 round are clam, 32 round are clam. And then they are combined to produce the cipher text block. Each round i has inputs in a ஒரு ஒரு ரவுண்டோட இன்புட் என்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட லெஃப்ட் பிளாக் எல்இ ஐ மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரைட் பிளாக் ஆர்இ ஐ மைனஸ் ஒன் விச் ஆர் டிரைவ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ சப் கீ சப் கீ என்ன கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அந்த சப் கீ எனக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது கேஎல் இருந்து கிடைக்கிது ஈச் ரவுண்ட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கீ இதை நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ஆல் ரவுண்ட்ஸ் ஆவ் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எல்லா ரவுண்ட்லயும் ஸ்ட்ரக்சர் மாற போறது இல்லை ஸோ சிம்பிளா ஃபீஸ்டல் சைஃபரோட என்கிரிப்ஷனுக்கு நீங்க இந்த டேபிள் மட்டும் 
அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் சோ ஃபண்டமெண்டலி பாக்க போனோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மெயின் பேரமீட்டர்ஸ் என்ன ஃபீஸ்டல் சைஃபரை பொறுத்த வரையும் என்னென்ன பேரமீட்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாக் சைஸ் சோ பிளாக் சைஸ்னா என்ன இப்ப நம்ம அறுபத்தி நாலு பிட்டு பார்த்தோம் அதே நீங்க நூத்தி இருபத்தி பிட் நூத்தி இருபத்தி எட்டு பிட்டு எடுத்தீங்கன்னா லார்ஜர் சைஸ் இம்ப்ளைஸ் பெட்டர் செக்யூரிட்டி சோ சைஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பெட்டரா இருக்கும் தென் கீ சைஸ் இப்ப கீ சைஸ் நம்ம எதுவுமே ஜெனரிக்கா தான் பார்த்தோம் எதுவும் பார்க்கல இப்ப எக்ஸாம்பிள் கீயும் அறுபத்தி நாலு பெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறுபத்தி நாலு பெட் இருந்தா அதோட செக்யூரிட்டி ஒரு லெவல்ல இருக்கும் அதே ஒரு நூத்தி இருபத்தி எட்டு பெட் இருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பெட் இருந்தா இன்னுமே பெட்டரா இருக்கும் சோ லார்ஜர் கீ சைஸ் மீன்ஸ் கிரேட்டர் செக்யூரிட்டி ஒரு சைடு நான் கீ சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என் செக்யூரிட்டி பெட்டர் ஆகுது ஆனால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கீ பெருசா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ என் என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் ஸ்பீட் வந்து குறைஞ்சிடும் கீ பெருசா இருந்தா நான் என்கிரிப் பண்ற டைமும் டீக்ரிப் பண்ற டைமும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் தென் நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் என்ன நம்ம மொத்தம் பதினாறு ரவுண்டு பார்த்தோம் டிபிக்கல்லா அந்த டயக்ராம்ல ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் கூட இருக்கலாம் ஆனா ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் இருந்தா அங்க வந்து செக்யூரிட்டி கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்மே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மியா இருந்தா செக்யூரிட்டி கம்மியா இருக்கும் கூட இருந்தா செக்யூரிட்டி பெட்டரா இருக்கும் தென் சப் கீ ஜென்ரேஷன் அல்கோத்தம் சப் கீ ஜென்ரேஷன் அல்கோத்தம்னா என்ன என் ஒரிஜினல் கீல இருந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கீஸ் ஜென்ரேட் பண்றேன் அது காம்ப்ளிகேட்டட் அல்கோத்தமா இருந்தா செக்யூரிட்டி அதிகமா இருக்கும் காம்ப்ளிகேஷன் கம்மியா இருந்தா செக்யூரிட்டி கம்மியா இருக்கும் தென் லாஸ்ட்ல நம்ம ஃபீஸ்டல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் அங்கேயும் கிரேட்டர் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருந்தால் கிரேட்டர் செக்யூரிட்டி இருக்கும் இல்லைன்னா கிரேட்டர் செக்யூரிட்டி இருக்காது இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபீஸ்டல் ஃபங்க்ஷனோட என்கிரிப்ஷன் பொறுத்த வரையும் இது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருச்சுன்னா டிஎஸ் ஒண்ணுமே இல்ல ஜாலியா கவர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக